السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کل لوگ ایک اور سوال بہت پوچھتے ہیں اور یہ بھی انجینئرنگ کی دین ہے کہ سنتیں وغیرہ پڑھنا یہ تو مولویوں نے بنا لی ہیں بس جی نماز تو فرض رکتیں ہی ہیں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ایسے پلیٹ فارم سے سننے میں آتی ہیں جنہوں نے دین میں انجینئرنگ کی ہے دین سمجھا نہیں صحیح طریقے سے دیکھیں جی فرض نماز اور فرض رکت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں انہوں نے فرض نماز والی حدیث پڑھ دی کہ فرض نمازیں کون کون سی ہیں جو بخاری شریف کی اور اس کا اطلاق کر دیا فرض رکتوں پر اور پھر وہ حدیث بیان کر دی اچھا نماز کا مسئلہ تھا اس کو زکوٰۃ سے جوڑ دیا نماز کا مسئلہ تھا اس کو روزے سے جوڑ دیا اور اس کو کہتے ہیں جی پھکی دے دی اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ تقریر وغیرہ میں تو چل جاتی ہیں نس میں نہیں چلتی دیکھیں جی بخاری شریف اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر سے پہلے چار رکعتیں اور صبح کی نماز سے پہلے دو رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے پھر صحیح مسلم کی روایت کہ آپ گھر میں زہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے پھر باہر جا کر لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو ان دو روایتوں کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں سنتوں کو پڑھنا پریفر کرتے اور ان سنتوں کو کبھی نہ چھوڑتے اور جن سنتوں کو آپ کبھی نہ چھوڑتے انہیں سنت موقعہ کہتے ہیں اور جن کو آپ کبھی پڑھتے کبھی نہ پڑھتے انہیں غیر موقعہ کہتے ہیں اگر یہ نمازیں صرف حضور کے لیے خاص تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو حدیث آتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سنت کے ساتھ کہ حضرت عمر اپنے گھر میں زہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے تو وہ دونوں حدیثوں پہ یوں عمل کرتے تھے کہ گھر سے پڑھتے تھے وہ ایک سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چار رکعت زہر کی نماز پڑھتے تھے سنت فرض سے پہلے اسی طرح جاہلیت میں مسلمان ہونے والے عظیم سکا اور عابد تابعی عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام زہر سے پہلے چار رکتیں اور صبح سے پہلے دو رکتیں کسی حال میں ترک نہیں کرتے تھے یہ مصنف ابن ابھی شیبہ کی روایت ہے سند اس کی درجہ صحیح کی سند ہے اس کی تو اگر یہ معاملہ صرف حضور کے لیے خاص ہوتا تو صحابہ کبھی اس کا اہتمام نہ کرتے وہ کہتے جی کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا لیکن صحابہ سے ہمیں اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نظر نہیں آتا تو جناب یہ فرض نماز اور فرض رکتیں ان میں ذرا سا فرق اگر انسان کر لینا وہ فرض نمازیں تو پانچ ہی ہیں ہر جگہ پانچ ہی ہیں فجر زہر اثر مغرب شاہ اس میں جو فرض رکتیں ہیں وہ وہ ہیں جو تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو اس کے علاوہ جو خود پڑھتے ہو وہ سنت ہے یا نوافل ہے سنت میں سنت موقعہ ہے اور پھر غیر موقعہ ہے جس کی حضور نے ہمیشہ پابندی کی موقعہ ہے جس کی ہمیشہ پابندی نہیں کی وہ غیر موقعہ ہے تو یہ سنن اور نفل جو ہے یہ کوئی نماز سے باہر کی چیز نہیں ہے یہ فجر کی نماز جب کہتے ہو تو اس میں سنت اور فرض دونوں داخل ہیں زہر کی نماز جب کہتے ہو تو سنت اور فرض دونوں داخل ہیں یہ لوگوں کو مغالطہ لگا ہے کہ وہ فرض نماز کو اور فرض رکتوں میں فرق نہیں کرتے اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب نماز فرض ہوئی تو صحابہ نے جو حضور سے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھیں تو حضور نے کیا جواب دیا سلو کمار ائی تم سلی ایسے نماز ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو حضور نے صرف فرض نماز ہی پڑھی ہے نہ مجھے بتاؤ حضور نے کیا صرف فرض پڑھے ہیں سنتیں پڑھی نہیں اور اگر سنتیں پڑھی تو پھر صحابہ نے اس کی پابندی کیوں کی تو حضور نے فرض بھی پڑھے سنت بھی پڑھی نوافل بھی پڑھی فرائض سنن اور نوافل کا نام ہی نماز ہے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اللہ نے صرف فرض پڑھنے کا حکم دیا ہے اور سنت و نوافل حضور کے لیے تھے ساری نمازیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں جو نماز جماعت سے پڑھتے ہو وہ فرض رکھتے ہیں جو غیر جماعت سے پڑھتے ہو وہ سنت ہوگی یا نفل ہوگی 
یہ شیطانی وسافس ہوتے ہیں کہ صرف فرائض پڑھ لینے سے نماز ہو جاتی ہے باقی کون سا ضروری ہے وہ ادا کریں یا نہ کریں کچھ فرق نہیں پڑتا بلکہ ایسا نہیں ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت دیکھا جائے گا کہ اگر فرائض میں کمی ہے تو اللہ کہے گا کیا فرائض کے علاوہ نفل نماز ہے تو اگر نفل نماز پڑی ہوگی تو اس کے فرائض میں واقع کمی کو پورا کر کے اس کا حساب کلیئر کیا جائے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت و نفل کی کتنی اہمیت ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انسان دنیا کمانے کے لیے نمازوں کو تو چھوٹا کرنا چاہتا ہے لیکن یہ وہی نمازی ہیں کہ مسجد کے دروازے پر بیس منٹ کھڑے گپے مارتے رہیں گے پر سنتیں نہیں پڑیں گے گاڑی میں جا کے سگریٹ سلگا کے دس منٹ تک پیتے رہیں گے پر نماز نہیں پوری کریں گے فرض پڑھ کے بھاگ جائیں گے یعنی پرائیورٹیز چینج ہو گئی ہیں پھر آگے ایسے لوگ ٹکرا گئے ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں جی لیکن یہ مولویوں نے بنا لی ہیں تو بھی تم کیوں پڑھتے ہو جب مولویوں نے بنا لی ہیں تم تو ویسی مولویوں کو نہیں مانتے مولویوں نے نہیں بنائی ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے جس کو تاکیدن علماء کہتے ہیں کہ پڑھا کرو کیونکہ حضور نے اسے تاکیدن پڑھا ہے سنت موقع کا چھوڑنا برا ہے اور اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے سنت غیر موقع اور نوافل ان میں اختیار ہے خواہ پڑے یا چھوڑ دے بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں جن میں سنت موقع نہیں پڑھنا پڑ س... بندہ پڑھ نہیں پاتا وہ اور بات ہے مثال کے طور پہ ایک آدمی سفر میں ہے تو ویسی قصر ہوتی ہے یا ایک آدمی مریض ہے وہ بمشکل فرض پڑ سکتا ہے تو وہ فرض پر اکتفا کرتا ہے یا کبھی انسان جاب پر وقت کی تنگی ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف ٹین منٹس کا بریک ملتا ہے اب اس ٹین منٹس کے بریک میں زہر کے ٹائم پہ فار ایگزامپل انہیں وضو بھی کرنا ہے انہوں نے نماز بھی پڑھنی ہے اور انہوں نے واپس بھی آنا ہے تو ایسے وقت میں وہ فرض پڑھ پاتے ہیں بس تو اگر مجبوری ہے تو پھر اس میں آپ سنت موقع کا ترک کر سکتے ہیں لیکن مجبوری ایک ہوتی ہے نا مجبوری بنا لینا ایک ہوتی ہے واقع مجبوری کا ہونا ان میں بھی فرق ہے تو بہرحال نمازوں میں ڈنڈیاں نہ ماریں نمازوں میں قائم کریں نمازوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے یہ کیسے لوگ ہیں جو کہیں کہ ایک چیز برائیوں سے روکتی ہے وہ کم کر دو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور کیا کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئی کاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں